আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টগুলোর স্টাইলে চিকেন ফ্রাইড রাইস রেসিপি আমার সব রেসিপির মতো এই রেসিপিটিও খুব সহজ এবং সহজলভ্য কিছু উপকরণ দিয়ে আপনাদের আজ করে দেখাবো চলুন তাহলে শুরু করা যাক ফ্রাইড রাইস রান্নার জন্য আমি এখানে নিয়েছি চার কাপ পরিমাণ চিনি গুঁড়া পোলাইয়ের চাল আপনারা চাইলে বাসমতি বা অন্য যে কোনো চাল নিতে পারেন ঝরঝরে ফ্রাইড রাইস রান্নার জন্য চালটাকে অবশ্যই খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে চাল ধোয়া পানিটা যতক্ষণ স্বচ্ছ বের হয়ে না আসছে ততক্ষণ আমি চালটাকে ধুয়ে নিচ্ছি চালগুলোকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে চুলায় একটা বড় প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি গরম করে আমি তার মধ্যে আমার চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন এখানে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল পরিমাণ মতো লবণ গরম পানির মধ্যে চালগুলো যাতে দলা পাকিয়ে না যায় তাই একটু নেড়ে দিচ্ছি ফ্রাইড রাইসের এই ভাতটাকে আপনারা অবশ্যই বড় একটা পাত্রে রান্না করার চেষ্টা করবেন আর অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ পানি দিয়ে রান্না করতে হবে হাই হিটে এভাবে নেড়ে চেড়ে সাত আট মিনিট রান্না করার পরে যখন চালটা এইটটি পার্সেন্টের মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আঙুলের সাহায্যে একটা ভাত টিপে দেখলে যখন মনে হবে একটা শ্বাসের মতো হয়েছে তখন ভাতটা হয়ে গিয়েছে আমি একটি স্টেইনারে খুব সাবধানে ভাতগুলো থেকে পানি ঝরিয়ে নিলাম ভাতটা কিন্তু কোনোভাবেই ফুল কুক করা যাবে না অবশ্যই এইটটি টু এইটটি ফাইভ পারসেন্ট রান্না করতে হবে আর পানি ঝরানোর পরে অবশ্যই একটি ছড়ানো পাত্রে ভাতগুলোকে এভাবে ঢেলে ছড়িয়ে দিতে হবে তারপর চলে যাচ্ছি ফ্রাইড রাইস রান্নার মূল উপকরণে আমি এখানে ভেজিটেবলের জন্য নিয়েছি বরবটি বরবটিগুলোকে আমি একটু চৌকা করে কেটে নিয়েছি তারপর নিয়েছি গাজর গাজরটাকে আমি লম্বা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি মিহি কুচি নয় আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে অন্য যে কোনো সবজি নিতে পারেন মটরশুটি ক্যাপসিকাম ফুলকপি বা বাঁধাকপি চলে যাচ্ছি ফ্রাইড রাইসের বাকি উপকরণগুলোতে এখানে আছে আধা কাপ বাটার ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সয়া সস আধা কাপ পেঁয়াজ স্বাদ মতো কাঁচামরিচ আছে টেস্টিং সল্ট পাঁচটা ডিম নিয়েছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি রয়েছে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট আর এখানে যেহেতু আমি চিকেন ফ্রাইড রাইস করছি তাই রয়েছে চিকেন ডিম আপনার আপনাদের স্বাদ মতো কম বা বেশি নিতে পারেন আমি চার কাপের জন্য পাঁচটা ডিম নিয়েছি এখন চিকেনটাকে আগে থেকে একটু মশলা মেখে প্রিপারেশন করে নিচ্ছি এখানে নিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ আদা আধা চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া এক টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার আর স্বাদ মতো লবণ আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ডার্ক সয়া সস এখন চিকেনের সাথে সব মশলাগুলো ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি তবে আমার মতো যারা আরেকটু বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা এর মধ্যে দিতে পারেন আধা চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া এটা সম্পূর্ণই অপশনাল এবং আপনার টেস্টের উপর নির্ভর করে এটা আপনি চাইলে আগের দিন রাত্র মেরিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন বা এক ঘন্টা আগে মেরিনেট করে রাখতে পারেন বা সাথে সাথে মেখেও রান্না করে ফেলতে পারেন এখন আমি চুলায় একটা প্যান গরম করে তার মধ্যে ডিমগুলোকে একটু ভেজে নিব ডিমগুলো ইচ্ছা করলে সবজির সাথেও ভাজা যায় কিন্তু আমার এখানে যেহেতু অনেকগুলো সবজি তাই ডিমগুলো সবজির সাথে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই আমি আগে থেকে একটু ভেজে নিচ্ছি ডিমের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এবং আধা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া গোলমরিচের গুঁড়াটা অপশনাল ডিমের টেস্টটা একটু ভালো আসবে এই জন্য আমি গোলমরিচের গুঁড়াটা দিলাম আর ডিমটা অবশ্যই চুলায় দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকবেন না একটু ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে আস্তে আস্তে নেড়ে চেড়ে ডিমগুলোকে এভাবে ভেঙে নিতে হবে খুব বেশি ভেঙে কুটি কুটি করে ফেললে কিন্তু রাইসের মধ্যে ডিমের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না ভাজতে ভাজতে যখন দেখব ডিমের মধ্যে ফোম উঠে গিয়েছে তখন ডিমগুলোকে আরেকটা পাত্রে ঢেলে রেখে আমি চলে যাচ্ছি মূল রান্নায় চুলায় বড় একটা প্যান বসিয়ে তাতে দিয়ে দিলাম আধা কাপ পরিমাণ বাটার রেস্টুরেন্টের পারফেক্ট টেস্ট পেতে হলে কিন্তু বাটাটা অবশ্যই দিতে হবে যদি হাতের কাছে একদমই না থাকে তাহলে আপনারা তেলও দিতে পারেন তারপর দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ কুচি করে রাখা রসুন রসুনটাকে নেড়ে চেড়ে বাদামি করে ভেজে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমার সেই মেরিনেট করে রাখা চিকেনগুলো এই পুরো রান্নাটাই কিন্তু চুলার আজ হাই হিটে রেখেই রান্না করা হবে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মেরিনেট করার কারণে এই চিকেনটা কিন্তু খুব সফট এবং জুসি হবে নেড়ে চেড়ে চিকেনটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি খুন্তি দিয়ে চাপ দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে চিকেনটা কেটে যাচ্ছে তার মানে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে 
এখন চিকেনগুলোকে একটা সাইডে সরিয়ে রেখে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার সেই আধা কাপ পেঁয়াজ পেঁয়াজগুলোকে আমি এভাবে চার কোনা চার কোনা করে কেটে নিয়েছি দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট এখন আদা রসুন আর পেঁয়াজটাকে একটু আলাদাভাবে নেড়ে চেড়ে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি যাতে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চিকেনের মধ্যে চলে না যায় তেলের মধ্যে এক দুই মিনিট এভাবে ভাজি করে নিলে পেঁয়াজটা যখন একটা স্বচ্ছ কালার চলে আসবে তখন একসাথে সব কিছু একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমার সেই ভেজিটেবল এখানে আপনারা যদি অন্যান্য সবজি ব্যবহার করেন তাহলে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ যে সবজিগুলো হবে সেগুলোকে পরে দিবেন আর যে সবজিগুলো সেদ্ধ হতে সময় বেশি লাগে সেগুলোকে আগে দিবেন নেড়ে চেড়ে চিকেনের সাথে সবজিগুলোকে মিক্স করে সবজিগুলোকে একটি ঢাকনার সাহায্যে এক থেকে দুই মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি কোনোভাবেই এক থেকে দুই মিনিটের বেশি ঢেকে রাখা যাবে না আর পুরো রান্নাটাই কিন্তু হচ্ছে চুলার আজ হাই হিটে রেখে ঢাকনা দিয়ে এক থেকে দেড় মিনিট ঢেকে রাখার কারণে সবজিগুলো খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে আর কালারটাও একদম চকচকে থাকবে ঢাকনা খুলে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ যেহেতু রাইসটা লবণ দিয়ে রান্না করা চিকেনও লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করা ডিমেও লবণ রয়েছে তাই লবণটা স্বাদ মতো দিতে হবে আর আমি এখানে যে পরিমাণ চাল নিয়েছিলাম ঠিক তার দ্বিগুণ পরিমাণ গাজর আর বরবটি নিয়েছি দেখুন ভেজিটেবলগুলো প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে কালারগুলো ঠিক তেমনই সুন্দর রয়েছে এখন এর মধ্যে আমি আমার ভেজে রাখা ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি ডিম দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গোড়া ফ্রায়েড রাইস রান্নার জন্য এই ভাতটাকে আপনারা ইচ্ছা করলে আগের দিন রাতে রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন তবে বেশি পরিমাণে রান্না করলে সেক্ষেত্রে একটি বড় পাত্রে ফ্যানের নিচে এভাবে ছড়িয়ে রেখে রাইসগুলোকে ভেজিটেবলের সাথে মিক্স করার আগে একটু হাত দিয়ে এভাবে নেড়ে দিবেন দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সয়া সস আর এক চা চামচ পরিমাণ টেস্টিং সল্ট দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কাঁচামরিচ তারপর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ ঘি ভালো মানের রেস্টুরেন্টগুলোতে কিন্তু এই ঘিটা অবশ্যই ইউজ করে থাকে আপনারাও ফ্রায়েড রাইসে এই ঘিটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর দেখবেন আপনার ফ্রায়েড রাইসের টেস্টটাই দ্বিগুণ হয়ে যাবে এখন আলতো হাতে চামচের সাহায্যে উল্টে পাল্টে সব কিছু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আর আপনারা যদি টেস্টিং সল্টটা না খেতে চান তাহলে টেস্টিং সল্টের পরিবর্তে একটু চিনি দিতে পারেন সয়া সসটা ওয়ান ফোর্থ কাপের পরিবর্তে দুই টেবিল চামচ দিয়ে দুই টেবিল চামচ ফিশ সস দিতে পারেন কিন্তু ফিশ সস ছাড়াও এই ফ্রায়েড রাইসটা কিন্তু খেতে অসম্ভব মজা হয় রাইসগুলো চিকেন এবং ভেজিটেবলের সাথে ভালোভাবে মিশে গিয়েছে এখন চুলা থেকে নামিয়ে আমি ফ্রায়েড রাইসগুলো একটা পাত্রে সার্ভ করে নিচ্ছি এই ফ্রায়েড রাইসটা কিন্তু খুব কম উপকরণ দিয়ে রান্না করা হলেও দেখতে কোনো অংশেই কম কালারফুল হয়নি আর এই রাইসটা একদমই ঝরঝরে হয়েছে এই রেসিপিটা ফলো করে রান্না করার পর আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা মজাদার আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন এখন আমি রাইসটাকে আপনাদের একটু রেস্টুরেন্টের মতো ডেকোরেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি ছোট একটা বাটিতে রাইসগুলো নিয়ে নিয়েছি বাটির নিচের দিকটা যাতে রাউন্ড শেপ না হয়ে একটু কোনা কোনা টাইপের হলে রাইসটা ঢালার পরে দেখতে বেশি সুন্দর লাগে আমি চামচের সাহায্যে রাইসটাকে চেপে চেপে বাটির মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি আপনারা অনেকেই হয়তো এটা পারেন তবে একদম যারা বিগিনার তাদের জন্য আমার এই পদ্ধতিটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্লেটটাকে বাটির উপর রেখে উল্টে বাটিটাকে আলতো হাতে তুলে নিলেই খুব সুন্দরভাবে রাইসগুলো সেট হয়ে গিয়েছে রেস্টুরেন্টে কিন্তু ফ্রায়েড রাইস খালি সার্ভ করা হয় না এর সাথে চিকেন ফ্রাই চিলি চিকেন বিভিন্ন আইটেম সার্ভ করে থাকে আমি আজ আমার চিকেন ফ্রায়েড রাইসটা সার্ভ করেছি কেএফসি স্টাইলের চিকেন ফ্রাই চিকেন পপকর্ন ও চিলি চিকেনের সাথে এই প্রত্যেকটা রান্নাই আমার চ্যানেলে দেয়া রয়েছে আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সের দেয়া লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারেন এমন সব মজার মজার রান্নার সহজ রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ